tutti quanti pensavano che il Führer fosse morto, ma il Führer invece è qui con noi, lavora in questa azienda da tanti anni. Hi Hitler! Che capelli c'ha? Eh ragazzi è così oggi, dai, c'era un po' lisci. Che capelli hai? Eh? eh va bene, dai Marco, guardati i tuoi. Eh ma io, io non ho più, che cazzo non fare? 3, 2, 1, fai così, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bu, 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 bu. Oh, ah, questo è il tipo che io conosco. Spacca! Ma oggi siamo in onda? Ah sì, oggi c'è comedy? Sto malissimo, guarda cosa mi sto prendendo. Io non riesco a curarmi, figlio. Sono vecchio. Facevo le serazze, ho sudato e fuori l'ho aperto. Va bene, come tu sono conciato. Si può vivere così. Io ho bisogno di una cura termale. Se mettere le terme nella radio. Ma da mezzogiorno alle due c'è il mio zoo. Signorina! Io me lo ascolto, me lo sento, me lo fermo. Lo faccio ripartire, lo rifermo, lo faccio ripartire. Io ho lo zio, fermo il mondo, da bisogno le due. Wender, vieni un attimo in riunione, per favore. Sì, scusate il ritardo, eh. Dai, cerchiamo di sincronizzare un attimino i nostri Allora, aspetta, i nostri eh. Appuntamenti. Appuntamenti. Allora. E tu domani cos'è che fai? Guarda, aspetta, io domani sono impegnato qua. Anch'io, aspetta un secondo eh, che mi sta telefonando. No, una no, eh, no, no qui non pagare, posso. Pagare la multa io. Però, ecco, guarda. Sì! Giba, scusa, siamo in riunione. Aia. Non mi fanno caricare la diretta Non so se è sto tempo O il male di stagione o Non lo so Però c'è una camomma oggi Tra tutti quanti Io che, che tossisco e spettoro Marco che si è invecchiato di 200 anni Sembra Morlac l'essere millenario Cazzo Cosa essere tu? Stacco pub 2008 Dire Straits nello zoo Non so mai sentito Porca di quella puttana c***a Avvisami che siamo in ritardo Sono le due Buongiorno a tutti, buongiorno Italia, buongiorno, buongiorno, io oggi mi, li, mi limiterei a dire buonasera perché c'è un buio pesto qua fuori, che schifo di te. È la classica giornata di cacca oggi, proprio un giorno di merda, è il mio giorno preferito. Allora, visto che mi odi oggi per motivi che sappiamo soltanto noi. No, ma diciamoli anche agli ascoltatori. Ti do una soddisfazione. Sì, no, sì. visto che ieri non siamo venuti a lavorare perché io stavo male, Fabio non stava bene, Wender aveva un mal di testa da non vederci. No, da non vederci dagli occhi. Da... Sì, <ride> perché di solito da dove vedi? Sono andato dal dottore e ho avuto sì. l'eclissi occhiale. Ma 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 giù. Allora, ma praticamente ma cosa è successo? Sì, sentiamo se, la se sei ignorante non è colpa eh. mia Paolo Noi. un occhio esce si sposta e entra nell'altro te lo giuro eh, oh, è vero, è vero. Scusa io, la mia io ad esempio ho avuto l'equinozio anale terrificante <ride> 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 Allora, Paolo Nois era l'unico ieri che non si stava per dare, insomma, per malato. Sì, non è venuto a lavorare ieri, giustamente, non no, c'era stavo nessuno. Stavo venendo, mi ha chiamato Fabio e fa, oh, girati dall'altra parte. Okay, ecco, grazie. Questo, in teoria, dovrebbe significare, non ho lavorato ieri, oggi arrivo puntuale. È arrivato a luna, come al solito. Poi dopo ti incazzi, se io lo dico in onda, mi incazzo no, con no, te. Hai ragione, oggi se ti faccio ragione. cazziare da gibba, dal no. direttore, eccetera. Oggi hai perfettamente ragione, Paolo. sono arrivato in ritardo. Tu ti meriti brunetta. <ride> Adesso ti mettiamo no, no, no. il tornello Aspetta. nella postazione. Perché ho fatto questa introduzione? <ride> per dare una soddisfazione a tutto il mondo che mi odia. Cioè, cioè per tutta la parte di odi- odiamo Paolo Noyes. Sì. sì. Volevo ringraziare il proprietario del Pantheon Grigio 150. Sì. Cos'è? Uno scooter. Sì. Ah, che ha deciso giustamente di venirmi addosso e scappare. No! Godo come un porco! No. 
Grazie quindi, signor Pantheon eh, qual, Qualche cazzo che è 150. Quindi ho avuto la mia parte di sfiga Ti ha distrutto la macchina? No, vai, ma ha fatto una fiancata Che bello però, però devo dire che anche il signore è un po' tapunito oggi Perché? C'hai una susina sul naso Al lato della narice qua eh, Ti sta sono... spuntando una prugna Ragazzi sono ridotto cacca <ride> Invece noi questo weekend abbiamo percorso La Milano-Bologna sì. La Bologna-Firenze e la Firenze-Roma L'autostrada del sole Ogni due metri c'è un autovelox E uno dice vabbè ci sta sì, anche però io dico una cosa allora tu non puoi mettere un miliardo di autovelox sia all'andata che al ritorno però non mettere una pattuglia della polizia perché allora tu mi stai autorizzando andare a 230 all'ora per dire sì. te ne sbatti i coglioni se io ammazzo qualcuno l'importante è che poi mi mandi a casa la foto la multa e mi togli i punti della patente ma io intanto ho ammazzato qualcuno abbiamo fatto più foto sull'autostrada del sole <ride> che nelle nostre ferie quest'anno <ride> è vero però non è carino parlare di autostrade pensiamo a quelli della Milano Torino che non l'hanno mai vista questo è vero <ride> però guarda che non è un'autostrada la Milano Torino eh? ma va una pista di motocross eh sì, eh. dovevano finirla a fine 2006 sono ancora in ballo con i lavori no no ma adesso stanno mettendo i binari <ride> che li fai i lavori gli orfei <ride> ma porca t- comunque io dico va benissimo metti quanti autovelox vuoi sì. però almeno devi anche mettere delle pattuglie in autostrada che mi evitino di andare forte però uno comunque va forte lo stesso ti arriva a casa la multa ma io comunque ho rischiato di ammazzare qualcuno lo stesso cioè, io vado a 200 sì. mi metti l'autovelox per non farmi andare a 200 io ci vado lo stesso giusto mettimi la pattuglia se no vado lo stesso a 200 bravo questo bravo. perché io sono un cittadino rispettoso delle leggi ma vai a cagare <ride> volevo fare i complimenti lo so che non è una cosa bella da dire eh? ah. al rapinatore oh, di, sì. di Monte Napoleone qua a Milano sì, questo signore si è vestito da lavavetri ah, è vero. in pieno giorno cosa ha fatto? ha messo la sua bella scala davanti a una gioielleria molto piccola sì. è salito sulla scala ha iniziato a lavare i vetri nel frattempo con un diamante ha tagliato il vetro no, una ventosa no, 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 no. ha svitato il vetro ha svitato, svitato il vetro sì. con la ventosa l'ha spostato verso destra e si è asciugato la vetrina 700 mila euro si è portato bravo via. questi sono lavori puliti no, questo è veramente un genio e merita un premio se lo beccate non può andare in casa. perché carcere. l'ha fatto in pieno giorno con la gente che ci lavorava dentro <ride> e non se la accorto neanche il proprietario se faceva la lavavetti al semaforo guadagnava di più no quelle che c'è una piaga 700 mila euro si è portato a casa altro che super enalotto invece non lo so ieri sera nella zona di Roma sì. due rapinatori hanno cercato di fare la stessa cosa in una gioielleria sì. di aprire la salicinesca con una fiamma ossidrica sì. hanno dato fuoco al palazzo no. <ride> che sfiga ma si può è vero comunque ci sono veramente a volte dei, dei ladri dei, dei farabouts che fanno delle robe che meritano invece un premio cioè vero. piuttosto che arrestarli quando non fanno del male a nessuno è vero. ma compiono magari anche delle, delle acobra, acrobazie fanno delle robe un po' particolari sono da premiare questo. io ho visto Tremonti col Glassex <ride> bisogna preoccuparsi sto scherzando chiaro. invece non bisogna fare i complimenti a quelli che arrivano che per rubare 30 euro demoliscono un negozio ma non solo quelli che ti scipano ti menano ti tagliano il polso stella. queste robe qua fanno veramente cagare c'è ragione Marco la devo smettere bravo Paolo ma c'è un uomo che ci attende sotto la pioggia un uomo che è pronto a regalarci le ultime notizie dal mondo lui è Jerry Romano Amici dell'informazione ulcerosa, bentornati a sì. Studio Chiuso. Ciao Gerry! Ciao a tutti, ricordiamo Ciao. che questa edizione va in, forma, in onda in forma ridotta una chiavica, come sempre, a causa di un insolito imprevisto accaduto al sottoscritto. Ma Domenica mattina, infatti, nel tentativo di cambiare la lampadina del bagno, sono salito in piedi sul water. No. Malauguratamente la tavoletta non ha retto i miei 80 <ride> kg partenopei, no. si è rotta e io sono sprofondato nella tazza del cesso, no. rimanendo incastrato con entrambi i piedi nell'acqua fetida. Sì. No. Per mia fortuna, dopo sole 23 ore piantato come un giunco nella palude, il mastice della tazza si è appena appena scollato, permettendomi di raggiungere la redazione saltellando a pie pari. <ride> Vediamo dunque le principali notizie di oggi, prima che l'Ani Travici mi sciolga definitivamente le unghie degli alici. No. Gran Bretagna, arrivano i treni anticellulare. Per proteggere i passeggeri dal rumore delle conversazioni e dagli squilli delle suonerie, le ferrovie britanniche creeranno delle carrozze schermate con uno speciale materiale 
imperiale. Le stesse carrozze saranno dotate di altoparlanti che diffonderanno musica heavy metal e hardcore. <ride> Roma, incendio doloso a Cinecittà. Nella notte alcuni malviventi hanno appiccato il fuoco a dei capannoni intossicando 14 persone. Sì. L'idea piace alla casa di produzione Endemol che potrebbe sostituire il tugurio del grande fratello col tribunale dell'inquisizione e la nomination con l'inciaggio. I brutti ricordi saranno cancellati grazie a una proteina della memoria sintetizzata dai neurobiologi del Georgia College of Medicine sarà possibile rimuovere momenti traumatici e ossessioni dalla propria vita semplicemente ingerendo una pillola. Sì. Voci di corridoio dicono che la pastiglia potrebbe essere allegata alla prossima campagna abbonamenti dell'Inter come incentivo. <ride> Per il momento è tutto, ricordo che necessito fortemente di una sega e poi di un flessibile oh. per uscire da qui. Ah, Aiuto! Ah, ecco. Alla prossima! Ciao Jerry! Ciao! Ciao! Che grande uomo! È il momento di fare una piccola pubblicità. Sì. Sappiamo bene che appena parte il primo spot tu premerai uno dei sei tasti dell'autoradio e andrai a cercare una bella canzone. Ma hai una vaga idea del danno che provocheresti alla nostra emittente? E il primo a saltare sarei io. Non farlo. Tieni duro. Ascoltati tutta la nostra pubblicità, ti prego. Non voglio perdere il lavoro. Ho 15 figli sparsi per il mondo, 5 mogli, 2 cavalli, 8 cani, un mutuo di 25 anni sulle spalle. Se rimani, ti giuro che ti faccio fare un giro con la ragazza di Mazzoli. Ma no! Grazie. Grazie di cuore. Ma no, oh! Ma dagli la tua! Gibba. Lui odia quando gli mettiamo in disordine l'ufficio. Guardate un po' cosa gli abbiamo combinato oggi. Grazie, molto gentile. Eh, Wender, Wender, la carogna. Quando Gibba va a fare qualche roba con le sue fotocopie, lui va in casino all'ufficio, gli toglie lo schermo, gli porta via la scrivania. Durante la diretta tu lo chiami in onda. Se lo pestiamo in No, dire. io entro in ufficio, glielo devasto, come il mio solito. E allora, aspetta, to- andiamo già adesso perché non è in ufficio. Vieni con me. Okay. Te lo giuro, è urgente, vieni un attimo. Dai, Giba. Ma tu te le puoi anche andare, guarda, io devo parlare veramente, è una nuova serie, perfetto. Posto, postissimo. Solo dopo posso presentarti un progetto. Perché avevi fretta tu? No. Sì, mica nessuno ti, ti punta un'arma addosso, che cioè, le cose si possono aspettare nella vita, eh? Tutto a posto di là? Sì? Tutto a posto, ok. Bene, allora tutto a posto? Tutto a posto. Ah, io torno nel mio ufficio, non ti ma dispiace. Io eh? non lo chiamerei più. Ma non ti senti, io è sempre trattato come uno che è messo al muro, che no. tu. Bastardo di merda. Trombettista, il regista di una radio nazionale che screccia con la ciarramella sul Sei un disco. Coglione. Senti che bello, senti. Vai. Ma ce la faccio. Bello. È una ciarramella di plastica viola. Ma dove l'hai presa? Era qua, bellissima. È il mio gatto. Ah, è quella che mi sono infilato nell'anno <ride> prima. E riesci a suonarla uguale. Me la dai che riprovo? Mica capiscono un cazzo per me. Fuzzo, fuzzo, fuzzo. Cazzo per me. Viene veramente? Viene Marrakesh, quindi non lo posso insultare. Ma corra quando viene. Tangere. Non lo so se viene, ma perché. Viene, scusa, i rapper, perché parlano tutti così? Non lo so. Perché a Milano adesso hanno preso questo modo di parlare tutti i posti. Sì, non lo so, non lo so. Sai cos'è? Che sì. secondo me fa caldo sì. nelle discoteche sì. si balla il rap. Sì, eh. quindi... Allora fanno così, così, così umidificano l'aria. Ah, si rinfrescono la stanza. Come gli spruzzi di carta. Sei la zona, fratello. Invece a Genova nei quartieri non esiste il suono gli è. 
cioè? tipo maglia e maia maia? Oh, mi sono comprato una maglia troppo bella ma secondo me voi siete stati invasi da, dai sudamericani dai portoghesi ma va tanti anni di libero commercio con il portogallo ci ha portato ad avere un dialetto simile al loro suono sì comunque non perdiamo fin chiacchiere minchia sembro cover come si chiama? Fibio Muffino sì. minchia sì anche lui è un rapper capito? sì, sì anche Gatto Silvestro con 47 cromosomi <ride> Eh. è vero c'ha l'occhio accucciolato eh, hai presente? Sì. c'ha l'occhio un po' alla staffella c'ha qualche casino sembra un furbi c'è questa notizia sì. che vedi riguarda anche il periodo prodiano in sì. Italia fisco una fuga da 100 miliardi di euro sì. e quanto ammonta ogni anno l'evasione fiscale italiana ah, nel 2007 è stato record dai contribuenti infedeli smascherati dagli ispettori del fisco piovono in un solo anno 6,3 miliardi di euro il 50% in più rispetto al 2006 ma sì. che serve? c'è il superenalotto no ma io non io... prendiamocela con gli evasori io dico una cosa allora è giusto combattere l'evasione fiscale sì. però se analizzate un attimo allora, mediamente lo Stato si porta a casa anche a quelli assunti il 50% di quello che tu guadagni grosso modo sì. mediamente è quello alla fine perché paghi il 20 poi il 30 quello e quell'altro ah. la metà di quello che uno si suda sì. e in cambio non ha un cazzo no ai vigili che paga che gli mettono le multe e gli portano via l'altro 50% quindi io dico uno alla fine si fa un buccio di culo così non è il nostro caso però voglio dire c'è molta gente in Italia che si fa un culo così sì, sì. perché deve dare più della metà di quello che si suda allo Stato Aspetta. per pagare poi tutto il resto perché allora ti faccio un esempio sì. compri la macchina sì. la mica finita lì sì. devi pagare il bollo poi si rompe buchi una gomma cambio gomme eh, tagliando ma no, no, smetti di frequentare hotel ma, <ride> <ride> ma lo Stato cosa ti chiede? soltanto sì. di pagare la tassa sì. tutte le varie rotture di coglioni però non ti aiuta mai se hai un problema la macchina c'è un rovescio della medaglia sentiamo occhio questa è la versione comunista divento, vai. divento impopolare vai c'è anche da dire che se invece le tasse le pagassero tutti, forse toccherebbe un po' meno ad ognuno di noi. Ma allora, visto, visto che comunque in questo modo non ha mai funzionato, sì. proviamo ad abbassare le tasse no, e vedere no, se no, la no, gente le paga più rispondo. volentieri. Allora, facciamo una sfida, proviamo sì. a pagarle tutte per una volta, vediamo sì. se lo Stato risana il debito. No, allora, Ma che cazzo risana il debito? Eh, ragazzi, questo è il problema. Scusate, sì, però dica. noi le tasse sì. già le paghiamo sempre. In che senso? Quando compri il biglietto del tram, Beh. quando compri il frigo, la televisione, la macchina, Bravo. c'è sempre dentro quell'IVA bastarda che io pago. <ride> E perché cazzo devo pagarla a novembre che poi non ho i soldi per comprarmi le porte? Basta, non dico Wender, altro. Wender è l'unico che io conosco che ha una casa sì. e a furia di pagare le tasse, ve lo giuro, non è uno scherzo, non ha le porte in casa. Wender vive al Vittoriale. Sono stufo di c***are davanti no, ai miei no, suoceri. No, no. Già la pausa che hai fatto prima ho sentito qualcosa che volava, un signore. Cioè, scusa un attimo, tu e tua moglie cagate a porta no, aperta. No, eh? La porta del bagno ce l'abbiamo. No, no, quella del male. bagno ce l'abbiamo. Poi male. la staccano, diventa quella della camera da letto, <ride> della cucina. Amore, ma di eh. cucina. Allora, io dico, invece di rapinare sempre questi poveri cittadini poi è normale tu fai fare i lavori in casa io sfido chiunque sì, io sì. non voglio sputare nessuno però ogni volta che tu vai a fare un lavoro in casa o devi fare qualcosa ti dicono ma la fattura ce l'hai proprio bisogno sì ce l'ho bisogno eh non possiamo far meno dai facciamo meno ma perché tutti ma evadono Marco, il fisco Marco, Marco, smetti sì. di andare da Andy <ride> ancora capito no 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 caro io me la sono fatta fare la fattura e ho pagato anche l'IVA sulle mattonelle del cazzo bravo Marco Dacci vostri Giusto. perché allora a San Marino non è così perché noi San Marino a luglio la conquisteremo sì. San Marino sarà nostra e tutti i fedeli ascoltatori dello Zodi 105 potranno finalmente godere come hanno goduto fino ad oggi i San Marinesi non pagare le tasse però pensa sì. che sfortuna vivere a San Marino il super la lotto il Monte Premi è 6 euro. <ride> sono in 20. Ma hanno vinto da una vita. Non lo so. eh. Oppure fate come fa Zanfo Zanfagni che scrocheggia un po' qua e un po' là. Scrocchignolo. Scrocchignolo. Settimanale di informazione. Frate? Pronto, con chi parlo? Buonasera, sono Zanfo Zanfagni, la relazione di Scrocchignolo Media, setta. Lei frutteggia, verdureggia, la vegeta boleggia, prodotti dell'orto del frutteto? Eh, che buono. Domani passo a fruttare le prese della sua attività di frutteggiaio. Come si chiama il negozio suo? Una frutta e verdura. Una frutta e verdura, lei c'ha Ma messo... scusi, perché telefona a me? Da che cosa l'ha preso questo nome? Ma lei è un Quello... ficcanaso! Io sono un ficcanato. Lei è un, è un imbiccione. Lei non pensa che usa un po' un linguaggio volgare che lo dovrebbe usare a casa sua, ma non con me. Se no, ma infatti a mia moglie dico che è una stronza. Guarda, non sei proprio a casa eh, mia. A me non ho... mi interessa. Allora io domani passo, la prendo, la metto in televisione e lei che me dà? Niente, lei viene e ne parliamo. Ma no, ma lei mi deve allettare, mi deve promettere qualche cosa, che ne so. Ma una... che si promette? Chi, 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 chi non prometto niente? Sì, io lei pro... viene, sì. ci vediamo, mi offre il caffè. Certo, no, gli porto pure un po' l'arosto, eh? 
Eh, eh sì, io tanto sono il cannolo, venga che Se no, il cannolo se lo tenga, io il suo cannolo non lo voglio né vedere né sentire. Che cosa lei vuole da questa telefonata? Io volere Basilico, ce l'ha? Basilico la voglia. E allora mi metto da parte i 1000-1500 mazzi di basilico. Faccio tantissimo questo, poi mi ci butto dentro la vasca di pesto, esco e faccio finta di essere Urk. Pronto, con chi parlo? È sempre io sono, chi vuole che sia? È passato 4 secondi, è passato. A parte il basilico, che mi dà? Senta, ho un'idea io, facciamo così, lei mi dà un banane lamponi e se ne vado dai coglioni. Va bene Gianni Morandi, la saluto. Arrivederci. Arrivederci, sì, ciao. Ciao. Siccome c'è una crisi della Madonna in Italia sì. e c'è crisi anche nella radiofonia italiana, allora Pippo si sta portando avanti. Però immagino vicino a Leone di Lernia fuori dalla Bravo. cop che fa. Vai, 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 suona. Aspetta, suona. come così? <ride> vai. E l'altro di fianco, ne dammi i soldi che quel bastard li mi ha mandato via, bastard. Sembra un po' una processione di San Gennaro. <ride> Sei quel suono di, di, di. Ma no, Pippa ha la capacità Siringa. di produrre suoni con qualsiasi oggetto gli passi per le mani. Qualsiasi, guarda, fischia anche. Sigalo. Non hai sentito come suona il contrabbasso col pene? <ride> Cazzo di Killer Fabio! Basso col pisellino che si ritrova. Vabbè, il pletro! Comunque ha ragione un ascoltatore, allora dice: l'IVA è un'imposta sul valore aggiunto detraibile per lavoro. Zero. Ma sul cibo necessario a vivere no. È Questa è una roba scandalosa. Cioè, è voglio vero. dire, tutti quanti noi, a parte il voler scaricare, che ne so, i vestiti, la macchina. Cioè, la macchina, allora, loro ti dicono: sì, sì, la puoi scaricare la Cosa? macchina. 8.000 sca- euro in totale. 8.000 euro in 5 anni quindi tu che cazzo scarichi comprati una macchina da 7.600 l'hai ammortizzata ma vai a cagare no, perché la cosa tosta è che sì. quando la prendi per detrarla ci paghi anche l'IVA ci paghi anche l'IVA eh, ma quella fai... non la riprendi eh, più no. fratello no. invece c'è una persona purtroppo ragazzi che sta soffrendo molto sì. Gigi il milionario sì. non è più un milionario no. è successo anche una grossa tragedia anche la benzina ormai nella sua auto si sta evaporando da sola è diventato Gigi il salvadanaio esatto Aia. Mi ha chiesto l'altro giorno di preparare il secondo piattino perché vuole che andiamo insieme fuori dalla COP, io, lui e Leone a chiedere la carità. No. Ascoltiamo Gigi il milionario. Quel bastardo di Gigi il milionario, dopo averci discusso prima al telefono, mi ha mandato un messaggio con scritto ciuccia. Mazzoli sei l'ultimo che lo può dare, Mazzoli sei l'ultimo... Ti serve un prestito. Ciuccia mi ha scritto. Ma non mi puoi mandare i messaggi ciuccia? Godo di bestia Ma godo io che stai diventando povero Gigi Ma tu te l'ho già detto Sai quanta ce ne passa? Ma sai quanta ce ne passa? E sai che c'è, in questo momento c'è una mancanza assurda di liquidità Lo sai no? Eh Sai che vanno le banche? Da te? Ovvio Ma chi cazzo ma dai Cioè le banche vengono da te ma a no. chiederti i soldi Gigi Ma soli Eh ma soli eh, eh, C'è la culo delle banche eh. Davanti alle banche sai chi c'è? Chi c'è? Gesù Io? Ovvio ma non è vero, Gigi ascolta, sì, ascolta, se tu fossi veramente così ricco come dici, tu almeno un milione di euro me l'avresti dato in questi anni, solo per non sentirmi più. Mi ho dati due a Paolo Nois. Ma dammi un milione a me, non mi senti più, non ti chiamo più. Se me ne mandi due ti do anche la mia donna. Ma Mazzoli, quella ce l'ho gratis. Ma Mazzoli, facciamo una cosa? Con un milione di euro io sono a posto, Gigi. Tutta la vita. Ma stai scherzando? Io Vabbè, mi... Mazzoli, però io che pisci, cioè io non mangio la mattina pane e acciughe e alla sera vado al dopo lavoro ferroviario a mangiare. Cioè, per me è un po' un casino con un palo. Cioè, me lo bruci in una settimana. Allora, siccome per te un milione di euro è una goccia nell'oceano... Mazzoli, di pure anche una briscia in una panetteria. Vabbè, una briscia... <ride> Pronto? Gigi È vero, eh, Gigi. È vero, è vero. Che cazzo sei? Io sono leggenda. Cosa è vero, è vero? Ha ragione. Cosa? Eh, io so delle cose di Gigi. Ma co- dicele! No, 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 ah, no, è vero, lo so anch'io. Eh. Cioè, dimela. No, non si può. Dai, dilla! No, però no, ce la fanno tutti. Vai, eh. suona la trombetta, dai. <ride> che allegria oggi, eh? Allora, eh. Poi con sto tempo che aiuta. Vale, che bello, eh? Che grigiura che c'è. Porca miseria che tristezza. Comunque vedi Paolo, devi star tranquillo, c'è speranza per tutti. Si è sposato anche l'uomo più grasso del mondo. Quindi Però, girarla io sì, C'è speranza anche per te, stai eh, tranquillo. Ma è vero, c'è una gnagna per tutti. C'è una gnagna per tutti, ci vuole un po' magari per alcuni trovarla, ma ricordiamo che c'è un uomo che sta cercando da diversi mesi la sua principessa rosa. Io continuo a dire che secondo me lui non l'ha ancora trovata perché è omosessuale. Ma no, Marco, non è 
vero. Ma invitiamolo qua in studio perché anche oggi, immancabile la sua presenza, è con noi Massimiliano Aresi. Merda. Tra l'altro, abbiamo scoperto oh, una verità agghiacciante su Aresi: cioè? che se tu fai il morphing di Cavozzi sì. più quello di Aresi, esce Vieni... fuori Paolo. È vero, è te lo giuro. Oh, ho scaricato, sai che l'iPhone è una droga praticamente, sì. cioè, scarichi tutte queste minchiate. Mm. Ho scaricato un programma per fare morphing. Sì, cioè, ho morfato la faccia di Cavozzi e quella di Aresi. Sei uscito tu. Tu. Come è possibile? A metà so. del processo ci sei tu. Allora Quindi, siete ma... figli miei voi. Senti cioè, Aresi, allora noi volevamo darti questi pochi secondi, poi le registriamo perché non mi fido di te, tu sei uno psicopatico. Sì. E già questo programma ha un sacco di querele, non ne vorrei ulteriori. Se abbiamo una base velocissima, lancia pure il tuo appello. Tu stai cercando la tua anima gemella. Sì, sì. Quindi partiamo dalle basi. Deve avere lo No, no, no. no. Le aver... chiappe pelose no, 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 e il no, petto no, no. villoso. Io cerco una, una principessa. Rosa, ma scusa, come sì. le donne mm. cercano, no? È, il principe da, azzurro, principe, no? Il, ma anche il, il cavallo. Sì. Io cerco la principessa azzurra, sì. eh, no? Rosa, Rosa. Ah, ah, vedi, ah, vedi. Senti, senti, a parte la gaff, visto sì. l'incarnato che hai oggi, sì. mi dai anche il numero del lotto? <ride> allora, sei, io sei nato a Pompei io, tu, io, eh? Mia madre è di Pompei. Paolo conosce bene mia madre perché è stato a mangiare a casa mia. La conosciamo tutti. Che se, guarda, tipo, posso eh. dirti una cosa? Non, non, non mi devi invitare. Mi, allora, ti rovino la vita mm. se io vengo a casa mia. Eh, tra... Se io vedo la tua cameretta, nonostante tu abbia 50 <ride> anni, e hai la cameretta con i poster appesi, mi ha spiegato che hai l'armadio con ritagliato dentro il letto. <ride> il letto a ponte con i pupazzoni. Cioè, io potrei rovinarti l'esistenza. Io sono un, bast... io sono un figlio di, di puttana. Vabbè, non lo posso dire. Allora, Paolo, scusa. Sì. Tu hai un letto a quante piazze? Un e mezzo. Un e mezzo. Sì, ma con te sopra diventa? <ride> un singolo. Vabbè, sì. ma non deviamo il discorso. Dai, veloce, che requisiti volta. deve avere sì, questa quindi, donna? D- deve essere una, una ragazza Madre. dolce, sì. dolce, sì. Mh, sensibile, sì. Mh, bella, sì, poi? intelligente. Eh, grazie al cazzo. Ho cap- ho capito, miliardaria dai. possibilmente. Sì. Merda, no? Sì. Miliardaria possibilmente. Sì. Sì. Vuoi ancora? Che abbia un grande Marco. cuore. Marco. Bene, quanti Marco. soldi hai a Resi? <ride> Marco, Marco. Io sono il rosso. Giovedì arriverà la principessa. Rosa. No, no, sì, veramente. Sì, 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 per lui? Sì, si sì, arriverà. Bene, Ma allora. Non viene Gigi D'Alessio. Gigi D'Alessio. <ride> Guarda, se tu trovi la donna che hai appena descritto, ti do 100 euro. Solo? Solo. Per, lui, per, per lui ci mangia un mese. Io rapino una banca e ti do 100.000 euro. Guarda, se io te donna... la compro per 250. <ride> Se si è sposato però quest'uomo che pesava 360 kg, l'uomo più grasso del mondo. No, ne pesava 5,80 una volta. No, ma si è sposato a 3,60. Eh, ma adesso recupera. Sai, matrimonio in grasso. No, adesso è tardissimo. Vuole entrare nel Guinness dei primati come l'uomo che ha perso più peso nel mondo. Ma tu pensa. È vero. Quindi giuro. c'è una speranza anche per te, caro fantasmino no, Casper. Eh? Ho, ho tre secondi per dire. No, vai a no, fanculo. Vuole andare a fanculo. Vai, Dobbiamo collegarci con Gino. Lo. Spa. Zino, diamo. Signor Spazzino, scusi, la mia macchina Mi posso. Chiamo la... Gino. Eh, signor Gino, sono in ritardo, la mia macchina posso lasciarla qua? C'è la macchina là, devi mettere l'acqua. Ah, allora a posto. Cos'hai detto? Eh, la mia macchina la lascio qua in questo posto. Tutta a posto a ferragosto. 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 Scusa, bello, sai mica dove è la capitale? Ma come cazzo l'hai conciato in giro? Tutto a posto? Eh? Tutto a posto? Tutto a posto a Ferragosto, tutto a posto a Ferragosto, tutto a posto a Ferragosto, tutto a posto a Ferragosto. Grande Gino! Siamo arrivati alla fine, grazie a Pippo Palmieri in regia! Il Mago Wender Ciao, Fabio Lisei Fabio Paolo Chi è? Eh. Luca Armando Chiesa Bravissimo Chi deve essere microfonato? Solamente tu No No, no. Io le che passano Io così Lo so tutte le persone che passano Bella, vero Ti devono chiedere tutto a posto Giro Buon Ok Ok, non lo spazio, sì, ragazzi. Tutto a posto a ghost. Tutto a posto a fare ghost. Aia! Ah, oh, hai sparato nel c***o! Mica che male, zio ladro! Tutto a posto a fare ghost. Perché devono spaccarti. <ride>